Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch eine Alternative zu iResign vorstellen, und zwar iMod Sign. Diese könnt ihr wieder von der Quelle imzl.com downloaden. Ähm, und ja, wie schon gesagt, ist nur eine Alternative. Das Prinzip ist H genau das gleiche. Also das heißt, man zieht die IPA hier hinein und dann kann man sie unter eine gewissen Quelle eben konvertieren und das funktioniert eben H genau gleich. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ähm, dann, ja, ich stelle euch das jetzt mal kurz vor. Open Resigned App Automatically. Das bedeutet halt einfach, dass nach dem Konvertieren der App diese automatisch geöffnet wird in iTunes, was ich nicht will, weil das sonst ein riesen, 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 äh, wie sagt man dem, äh, Plunder gibt. Und dann die Light Original IPA, das heißt, äh, nach dem Konvertieren wird es diese IPA da löschen, was ich nicht will. Remove Application Metadata, äh, das ist irgendwie so eine, so eine Datei vom Benutzer, der das freigegeben hatte. Und Use User Friendly IPA Naming, äh, keine Ahnung, was das ist. Ähm, und dann hier, da können wir den Speicherort wählen. Ich nehme da jetzt mal AppCrack. So. Und ja. Dann hier dabei Certificate Chooser. Ähm, dann können wir eben das Zertifikat auswählen, das wir auch im Schlüsselbund gesichert haben. Ähm, wenn ihr das ähm, ja ein Review bekommt ihr dann auch noch eben dann ähm, bei iResign. Und dann kann man hier da eine IPA auswählen oder eine IPA, also mehrere IPAs von einem, Vor, äh, von einem Ort auswählen und hier da hat man dann noch die Quelle der IPA also und dann hat man hier dann noch äh, Updates äh, das heißt wenn jetzt zum Beispiel äh, Where's My Water ähm, ein Update rauskommt dann wird das hier da angezeigt also und dann drücken wir da Start, Start Job und dann wird die App extrahiert äh, und dann wird sie halt einfach bearbeitet und ja, okay. Das ist jetzt das Kennwort des Schlüsselbunds. So. Und das Prinzip ist wirklich haargenau das gleiche. Das Programm arbeitet auch mit der genau gleichen Strategie ähm, wie iResign und es hat nur mehrere Knöpfe. Also, ja, es ist jetzt einfach ein paar Funktionen mehr bekommen, aber mehr nicht. Und dann können wir das wieder mit dem iPhone-Konfigurationsprogramm auf, äh, auf unser iPhone laden und ja, und so weiter und so fort. Also erkennt ihr das Prinzip, wenn ihr das Video von iResign angeschaut habt. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.